Hola a todos y bienvenidos de nuevo, ¿qué tal? Soy Setemalki y aquí estamos de vuelta en Starcast para Torpes, como siempre, y creo que este es el vídeo número 50, que se dice pronto, hace ya más de un año que empezamos con esta serie, espero que hayáis ido mejorando todos poquito a poco, que es de lo que se trataba, los que llegáis nuevos, pues a ponerse las pilas, y a quién tenemos hoy aquí entre manos, pues tenemos, como habéis visto ya por el chat, uno se llama Bombón, al otro no le estaba tirando los trastos, ni mucho menos, es que es Bomber... Y de ahí el sonidito de Bomb Bomb, este jugador coreano del equipo Startail, de ahí la ST. Y enfrente tenemos a Katz, que es peruano, igual esto muchos no lo sabéis. Pues sí, este, este hombre que está por ahí siempre dando guerra en muchos, en muchos torneos online es, core eh, uy, uy, perdón, es peruano. Está en el equipo Root, el equipo americano. Y bueno, pues este es un enfrentamiento de la Rhythmix, ese eh, torneo ruso, o sea que están los dos jugando online, obviamente. Nos han ido los dos a Rusia a jugar Y bueno, pues esto se hace por streaming Lo hace Squid normalmente Pero pues si no seguís el stream y tal Igual no habéis visto la partida de la garaje Merece la pena, así que he dicho, voy a hacerla Y así también os lo cuento Y ya sabéis que está por ahí el tema Bueno, pues aquí está Bomber Que empieza a salir ya con su plipod Barraca hasta aquí todo, normal, nada extraño Pero ya tiene el rally point puesto Dirección a la base rival y acaba de empezar este primer gas, así que ya podemos imaginarnos esos Reapers para empezar a presionar a Cats y Cats por su parte. Ya tiene el mineral Cats acumulado para el Hatch, tiene el trabajador yendo directo para allá y va a salir a Hatch first, pull después. Esto le va a costar un poquito más defenderse, pero bueno, es un mapa con dos posiciones nada más de salida en diagonal y se tarda un rato en llegar de un lado a otro, así que igual le da un poquito de tiempo a Cats, el tiempo necesario como para defenderse de los primeros Reapers. Vamos a ver en cuanto se acabe. Esta barraca si sale para allá eh, Vamos a ver el gas 40, 44, 48 Cuenta atrás, boom Ahí está el Reaper, vale, pues Ya sabéis cuando os cautéis ese gas Rápidamente después de la barraca Lo que os podéis esperar de un Terran Y si no lo sabíais ahora ya sí Y, oh, cuidado este búnker Que ha colado aquí Bomber Aquí va a poder meter dentro los Reapers Esto en Winsor Liberty era mucho, mucho más devastador Porque los Reapers tenían ese bonus contra edificios que era brutal Buen movimiento ahí de Bomber eh, Cortando el proceso de construcción Para mover el trabajador a otra parte Donde no llegase el drone Y ahora se va, se va, vuelve Hace el amago de irse Y sale el Reaper, sale el Reaper Y segundo en marcha que tenemos ya Vamos a ver si termina el búnker Si termina el búnker le va a complicar bastante a Katz la salida Le va a obligar a esto a construir Links Le voy a decir drones Pero le va a obligar a construir Zerlings y cuando, cuando se pierden muchas larvas al principio de partida es cuando se empieza a resentir la economía Y esta primera Spine Crawler que pone Cats para defenderse Y el Reaper que va a impedir que lleguen estos links hasta la construcción del búnker El búnker que va a terminar ya está acabado y no saca más links eh, Defiende perfectamente con esos drones Se lleva de medio ahí el currito y el búnker Entra al búnker, le cae uno de los dos links Todavía queda uno, pero no es suficiente para defenderse los Reapers ¿Dónde está el segundo Reaper? A puntito de llegar Ya han caído los dos links Y Katz insiste y dice No, yo con el pincho voy a estar bien Salva, no, no lo salva No consigue salvar ese segundo ese currito No pudo meterlo ahí a construir un, un extractor Y bueno, ¿qué pasa ahora? Que eh, ha recuperado el dinero del búnker Menos 25 de mineral Los Reapers pueden subir y bajar aquí tranquilamente Este pincho no es defensa absoluta Tiene que hacer algo por aquí, por su base porque los Reapers van a subir arriba ahora en cuanto tengan ese puntito de vida que recuperan rápidamente No hace falta Medivac, no hace falta nada Suben hasta arriba y Bomber muy 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 insistente con todo esto Y Katz que está en Supply Block, igual se ha despistado un momentito con todo este TG maneje Supply Block construye rápidamente dos extractores, ahí cae otro trabajador Construye los dos extractores de su principal y sigue mareando por aquí Está haciendo mucho daño con estos dos Reapers desde el principio de partida Bomber Buen movimiento, pero cuidado que está también en Supply Block Está terminando su expansión Otro trabajador que se lleva por delante Y qué bien está mareando Y además tiempo aquí de Mineo que está perdiendo Continuamente Cat sacando a los trabajadores De un lado a otro, vamos a ver cómo va La base está en... Fijaos, qué buen control, qué dominio, qué micro Como enseguida el más tocado Se lo lleva para allá para que no se muera Y ya tiene su base en marcha Vamos a ver cantidad de trabajadores 20... Bueno, vale, 34, 24 Pero ya... Van a empezar a caer mulas aquí de dos en dos a pares. Va a poder sacar trabajadores mucho más rápido. Y ya divide estos dos Reapers. Los divide Bomber. Cada uno para una expansión para controlar dónde planta la tercera y cuándo. 
Cats porque sabe perfectamente que ahora dos bases tiene el, el mando de esta partida a pesar de la diferencia pequeña de población, esto no quiere decir nada Cuidado el Reaper, ahí está, además intentando obligar a Cats que no pueda salir de aquí pero dos reinas son suficientes para romper este bloqueo Aún así, buen movimiento llevándose el Cryptumor. ¿Se va a llevar este otro? Sí, se lleva dos Cryptumors. Esos son 50 de energía de gratis. Estas reinas que están tirando la energía al aire y no sirve para nada. De momento, los Overlords bien posicionados de Cats para más adelante tener un Scout aquí dentro de la base. Y cuando entre va a haber el tercer centro de mando que está sacando trabajadores allá a casco porro. Mientras que está aquí con, ya veis, tres Helios, dos Reapers nada más. Y está haciendo una contención perfecta del creep. Llegan más refuerzos. Una contención perfecta. Y además, buen movimiento aquí. Denegando toda la expansión de creep. Incluso las reinas están muy, muy tocadas. Y no tienen energía suficiente para transfuse. Después de haber tirado todos esos creep tumors. No van a poder hacer nada. Y cuidado que se empiezan a salir las minas. Ya he hecho aquí toda la cadena de producción. La tiene ya en marcha. Añade barracas adicionales. Una vez que se planta la expansión, ya sabéis, chicos. Hay que meter más edificios para poder producir y ahora ya sí llegan las cucas. No son una buena unidad los Helions y los Reapers contra las cucas, pero cuidado las minas. ¿Le va a dar tiempo a plantarse a la mina? Sí, y son dos. Adiós, menudo petardazo. Y esto, a pesar de que son buenas unidades las cucas contra los Reapers, después de un petardazo así han sufrido mucho. Pero cuidado que llega por aquí abajo. Katz dice, le voy a dar la vuelta a la tortilla a esto. Tengo que hacer algo rápidamente. Así que empieza a preparar todos esos banelings. Cuidado, estas dos minas no, todavía les falta un tiempo para poder volver a dispararse y poder interceptar esos refuerzos. Vamos a ver los banelings, cómo los usa. Muy buen movimiento aquí de Cats, con un link nada más, aprovechando para activar esas minas. Y esta segunda no se activó, estuvo bombe rápido para levantarla y que no explotase contra las unidades que no quiere, que son los banelings. Ahora sí, los banelings tienen que impactar, no están impactando, están ahí muriendo. Va a salvar el búnker, cuidado, ha bajado casi 10 a 10 de vida, pero rápidamente todos los trabajadores, una nueva defensa de bomber que ha hecho aquí en un momento, a pesar de que casi casi el búnker caía, y muy bien, focuseando todos los panelings, los panelings que lo estuvo aquí moviéndolos delante del muro, un buen rato, cats, en vez de que impactasen y se metiesen hasta adentro, pero bueno, al fin consigue plantar la tercera, de todas maneras ha quedado muy por detrás, ha gastado muchísima larva, muchísima energía y dinero en ese ataque que no le ha servido para nada, no ha llegado ni siquiera a tirar el búnker, y lo que tenía que haber hecho era matar, matar mucho al trabajador con esos bannerings, llegar hasta la línea mineral, así que se ha quedado fastidiado, ya veis, 6 de diferencia de trabajadores, y más que va a haber... Además, esta tercera que le va a costar defenderla, el creep, fijaos cómo después de todo ese deniegue de creep, ahora le cuesta llegar aquí de un lado a otro, a pesar de la velocidad de los links, eh, le cuesta llegar a tiempo y la Hatchery, pues nada, está sufriendo las consecuencias de ese denegamiento, de negación, o como se diga, de, de creep. Ahora intenta rodear aquí, va por todas partes, ahora sí, estos Helios lo tienen complicadísimo, no van a salir de aquí. Pero todavía queda por aquí la mina, la mina y esta. Cuidado que esta mina se puede llevar a algún trabajador como se despiste Cats. Y dice, bueno, tú plantas tercera, yo planto la mía también. Sigue por encima Bomber en cuanto a población. Y no solo a población, sino que fijaos, vamos a ver las investigaciones. 0-0 para Cats y 2-2 en camino para Bomber instantáneamente en cuanto acaba el 1-1. Mucha ventaja que le saca un, una investigación completa. El 1-1 está empezando a investigar ahora. Cats, así que lo lleva bastante mal en cuanto a Ucrates y con tres bases contra tres bases, no es la situación ideal para un Zerg, así que Cats dice, bueno, pues planto cuarta, a ver si consigo recuperar un poquito eh, Bomber sabe que está muy, muy, muy bien y además se presenta aquí se, se sienta al culo en su trono dice, yo aquí estoy a gusto, fijaos los bunkers con minas, entre medias todo dispuesto para defender esta tercera y aquí un muro para cerrarla, para que el único camino de entrada sea este. Y lo tiene como quiere. Lo tiene completamente a su gusto. Con sus cortinas de encaje de bolillos. Y así es como le gusta estar a Bomber. Bueno, pues otra vez a denegar todo el creep. Un grupito de Marines Marauders nada más. Un scan y para adelante. Y además se está matando por el camino Overlord. El pincho, cuidado, la reina. Tira el transfuse en el último momento. Pero esa reina ya no va a poder tirar más larva en check. ¿Dónde están las unidades de Bomb? De Cats. Llegan por ahí detrás las cucarachas. Pero le va a dar tiempo a salvar este Ler. No le da tiempo. Adiós al Ler. Rápidamente levanta a Bomber. Aprovecha la velocidad de estos Medivacs. Y dice: Bueno, espérate. A ver dónde podemos hacer daño. Y esto es lo que hace el horror. 
luchar contra las medibacks Este capacidad de movimiento de principal a, a tercera En un momento está en un lado, en el siguiente momento está en el otro Y mientras tanto Katz tiene que ir paseando de un lado a otro Y no puede defenderse, adiós la hatchery De la tercera ya está, eh, ha tirado una ler, una hatchery Aquí no tiene ler, está reconstruyendo la cuarta, no tiene manera de usarla porque está tomada por saco, no puede llevar hasta allí trabajadores sin que pasen por debajo de esta medivac que lo ha visto, dice, Dios mío, es Navidad, me han llegado los reyes y tengo aquí regalos, regalos gratis para mí, baja las minas, imposible minear ahí, incluso pacta una, adiós a los links, esto es multitasking que está haciendo Bomber, perfecto, dice, bajo en la cuarta, bajo en la tercera, bajo en la natural, bajo en la principal, y no tiene ni que defender Bomber porque lo que está haciendo es volver loco a Katz, atacando en todas partes. Bueno, perdió unas unidades aquí, otras unidades allá, pero fijaos qué posicionamiento. Ahí detrás solo es un marino el que está recibiendo daño. Y con la médica que encima curándole aguanta más de lo que jamás en su vida habría soñado. Y con eso sí lleva más trabajadores muertos, un total de 20 que lleva Bomber. Muchísimas unidades y trabajadores, fijaos las minas por detrás, haciendo daño, haciendo pupita. Se echa para detrás Bomber, sabe que ahí es donde tiene toda la capacidad de hacer el daño Y más y más y más, insiste, drops en todas partes En primera, segunda y tercera, la que antes era la cuarta Ha tumbado unidades por todas partes Y lo ha hecho de una forma muy 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 sencilla Un poquito de Marine Marauder, un poquito de minas Y un poquito de multitasking, es la receta para el éxito que está aplicando aquí Bomber y Katz no, nada más que puede ir corriendo de un lado a otro, intentar defenderse, pero no hay manera. Dice GG well played. Y en efecto ha sido una partida muy bien jugada por parte de Bomber. Ya veis, no hace falta llegar a tener un 200-200 de población para lanzar el ataque. No hace falta tener eh, las mejoras a tope con llevarlas bien. Bomber de hecho las llevaba muy bien por encima de Katz. Eh, se puede ir a atacar con pequeños grupitos, marear al rival, hay que practicar un poco el multitasking, pero eh, bueno, es una de las formas de mejorar, eh, en vez de llevar una mega pelota gigante de unidades y solo hacer caso a una pelota, hacer caso a una, dos y tres pelotas de unidades más pequeñitas, en vez de un balón de fútbol que sean pelotas de tenis, pero que golpeen en todas partes y si tenemos tres pelotas, dos manos no pueden pararlas, chicos, así que bueno, espero que hayáis aprendido como siempre, que os haya gustado. Y por supuesto nos vemos la siguiente vez en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!